സ്വാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി ജ്ഞാന കീർത്തനങ്ങളിൽ മുപ്പതാം കീർത്തനം കീർത്തനം മുപ്പത്
നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഉദാശയിൽ പങ്കെടുത്ത് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വീടെടുപ്പിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും രക്ഷയുടെ ഭാരമാത്രം എടുത്ത് ജീവനുകളുടെ ദേശത്ത് നിരതാപത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും പുതിയറിയണമേ നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ കൂടെ ഏകദേവമായ കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തേക്കുള്ള പഴയ നിയമ വേദഭാഗം ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ വായ്പ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ വേദഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും അത് യഹോബിയുടെ പെസഹ ആവുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിശ്രീം ദേശത്തൂടെ കടന്ന് മിശ്രീം ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൊല്ലൊക്കെയും സംഹരിക്കും മിശ്രയിലെ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും ഞാൻ എഹോബയാകുന്നു നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിന്മേൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും ഞാൻ മിശ്രയിൽ ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്ക് നാശിക്കേതുമായി തീരുകയില്ല ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മനാളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അത് യഹോബയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം തലമുറ തലമുറയായും നിത്യ നിയമമായും നിങ്ങൾ അത് ആചരിക്കണം ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ പുളിച്ച മാവ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നീക്കണം ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഏഴാം ദിവസം വരെ ആരെങ്കിലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാൽ അവനെ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് ചികിത്സ കളയണം ഒന്നാം ദിവസത്തിലും ഏഴാം ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഉണ്ടാകണം അന്ന് അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം ഈ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗണങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ ദേശത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം തലമുറ തലമുറയായും നിത്യ നിയമമായും നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം മുതൽ ആ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പുളിച്ച മാവ് കാണരുത് ആരെങ്കിലും പൊളിച്ചു തിന്നാൽ പരദേശിയായാലും സ്വദേശിയായാലും അവനെ ഇസ്രയേൽ സഭയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയണം പൊളിച്ചത് യാതൊന്നും നിങ്ങൾ തിന്നരുത് നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം നാം വായിച്ചു കേട്ടത് പഴയ നിയമ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ സുശേഷം വിശുദ്ധ ലോക്കോസ് ഏഴ് സുശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ദൈവവചനം കേട്ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിൻ ലുക്ക് chapter 22 verses 7 to 23 then came the day of unleavened bread on which the passover lamb had to be sacrificed jesus sent peter and john saying go and make preparations for us to eat the passover where do you want us to prepare for it he asked He replied, As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters. And say to the owner of the house, The teacher asks, Where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? He will show you a large upper room, all furnished, make preparations there. 
They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the wine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, you will fall. Do this in remembrance of me. The same day after supper he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the chair. The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays him. They began to question among themselves which of them it might be who would do this. ജാനകീർത്തനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം കീർത്തനം കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടിയങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ കൂടി 
ആവശ്യമാകുന്ന ചിന്തകളെയും ധൈര്യത്തെയും ഈ നാളുകളിൽ പകർന്നു നൽകണം അല്പസമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് പെസഹ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സഭ ക്രൈസ്തവ സഭ മുഴുവൻ ഇന്ന് പെസഹ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഭയും സഭാജനങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങളും ആരാധനക്കായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ആരാധന ആലയങ്ങളായി മാറുവാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കും ഒപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുവാനും സമൂഹത്തോടുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പ്രകടമാക്കുവാനും നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇടയാകും പെസഹ ആചരിക്കുകയും ഈസ്റ്റർ എന്നത് ഒരു ആഘോഷവുമായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അടിമകളായിട്ട് അടിമകളായിരുന്ന ജനത്തെ സ്വന്ത ദേശത്തേക്ക് പാലസ്തീനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെസഹ എന്ന് അതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പെസഹ എന്ന് ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ വിടുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സഭ പെസഹായെ കാണുന്നത് പെസഹ എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് പെസഹായുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് എബ്രായ ഗോത്രങ്ങൾ അവർ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ആട്ടിടയന്മാരായിട്ട് അവരുടെ കന്നുകാലികളെ മേയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും അവരപ്രകാരം അതിന്റെ പല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ആട്ടിടയന്മാരായിട്ടും കന്നുകാലികളെ മേയിക്കുന്നതിനും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ഒരു ഉത്സവമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ചരിത്രകാരന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ദർശിക്കുന്നത് ഹേമന്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹേമന്ത കാല മേച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രീഷ്മകാല മേച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ട് ഈ ആട്ടിടയന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് പലരും ഇതിനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് മോശ ദൈവത്തിന്റെ ഈ വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചില പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെസഹായുടെ ആ ദിനം വീടിന്റെ കട്ടളവയിലും കുറുമ്പടികളുടെ മുകളിലും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പുരട്ടുകയും സംഹാരദൂതൻ ആ കുടുംബത്തെ ആ ഭവനത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നു പോവുക എന്ന് സഹായിക്ക് അർത്ഥമായി തീർന്നു ഇത് പഠിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ അർത്ഥമായി അർത്ഥ ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഈ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പീഠാനുഭവങ്ങളും മരണവും അതിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഈ പെസഹ ആചരിക്കുവാനായിട്ടും 
തന്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യകൾക്കോടും ജനങ്ങളോടും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനും ചെയ്യും പെസഹ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടി ക്രിസ്തു നാം ഇന്ന് ആചരിക്കുന്നതായ വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴത്തിന്റെ വലിയ ആ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ ജീവിതം താൻ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞാടായി മാറുന്ന പെസഹ കുഞ്ഞാടായി മാറുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് ക്രിസ്തു അന്ന് രാത്രിയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പെസഹായുടെ സമയത്തും നമുക്ക് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് കടന്നു പോവുക എന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാരകമായ അവസ്ഥ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് അന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ എബ്രായ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വിളങ്ങിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും ദൈവികമാവുന്ന ചൈതന്യവും പ്രാർത്ഥനകളും ഉയരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ക്രിസ്തു അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളുകളോട് പെസഹ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് തന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ കൂടി പെസഹായുടെ വലിയ വർഗങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ അപ്രകാരമാണ് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അപ്പമെടുത്ത വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു ശരീരമായി ശരീര ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം തന്നെ ഒരു അപ്പമായി ജനങ്ങൾക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ചിന്ത ക്രിസ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പങ്കിടുന്നുണ്ട് ലോകത്തെയും പ്രകൃതിയെയും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതായ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ ഭക്ഷണമായിട്ട് തിരുവത്താഴ മേ മേശയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഒരപ്പമായി അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം നാം അതിന് യോഗ്യരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണമാണ് തന്റെ ജീവിതം ഉന്നതങ്ങളിലായിരുന്ന ദൈവികമാകുന്ന ആ വലിയ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ശൂന്യവൽക്കരണമാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായിട്ട് വന്നു ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ കാണുമ്പോഴും ശ്രവിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് വന്നു ചേരുന്ന സമയത്തും തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്ത ശൂന്യവൽക്കരണം ചെയ്ത ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എന്റെ കൈകളിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സർവവും വെടിഞ്ഞ ഒരു ദൈവം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത അത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ ചിന്ത വളരെ അർത്ഥവത്താണ് സ്വയം ശൂന്യമാക്കി സമൂഹത്തിന് നന്മയാകുന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരുവിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ഇല്ലാതാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പെസഹ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സ്വയം ശൂന്യമാക്കുന്ന സ്നേഹം നമ്മിൽ കൂടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പകരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ നേരിടുന്നതായ വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി ഈ പെസഹ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയണം രണ്ട് സ്വയം ശൂന്യമായ ക്രിസ്തു നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ 
ആ ചിന്ത നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ശൂന്യമാക്കുവാനും പൊതുവിടങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കുവാനും ദിവസനിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ഉള്ള ചിന്ത ഇതും പ്രസഹായി നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുകയും ഈ നന്മകളിൽ ഈ ഒരു വലിയ ചിന്തയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥനത്തിൽ ആരാധനയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഹായിലെ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നിക്കിയ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാം ും 
ചിന്തപ്പെട്ട നിന്റെ ശരീരവും ചിന്തപ്പെട്ട രക്തവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ലാഭമുള്ള കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയും അതിന്റെ മോഡറേറ്ററും ഞങ്ങളുടെ മഹായുടമക അധ്യക്ഷനും ഞങ്ങളുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ സഭയും അതിന്റെ മോഡറേറ്ററും അതിന് മെത്താപ്പോൽക്കയും ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിൽ ശക്തരായി തീരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അവർ സ്ഥാപന താല്പര്യമില്ലാതെ ത്യാഗപൂർവം സേവനത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിവിധ ദിനങ്ങളിലും വിവിധ രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവയാവുന്നതയുമേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങൾ അങ്ങറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയോട് ചോദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും തിരുവുമാക സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനങ്ങളിൽ മനസ്സിലുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രതാപായി സുഖസ്വരി യോഗ്യത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇഷ്ടം ലാഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ എനിക്ക് മാറാകട്ടെ
we glorify you, O Lord God. And we most humbly ask you, O Blessed Father, to sanctify the Holy Spirit us. And these you Lord gifts of bread and wine. That the bread which you make may be the communion of the body of Christ. And the cup which you bless, the communion of the blood of Christ. That that we enjoy to the we may all achieve the unity of the faith. And may grow up in all things of him who is then even Christ our Lord. By whom and with whom the unity of the Holy Spirit. All honor and glory be unto you. O Father Almighty, bear with all the end. As our Savior, Christ has commanded to us, we are born to pray. Our Father, as we go in the scriptures, and lead us from the temptation, but deliver us from the evil, the eyes will become part of the glory of the Lord of the Lord. Let us join the prayer of our beloved sister that follows. We do not pursue to come to this center, O merciful Lord, cross the Lord, my sisters, by the Lord, and the Lord, and the Jesus, your Lord, and the 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 Lord, that was in the glorious and so forth, every day we came by the small spirits of glory and blood, and that we may hold to the name and in us. The bread which you break is to our communion in the body of Christ. Jesus Christ, the bread of our Lord Jesus Christ, 
the true wine. Having no feet, they see the sacrament of the body and blood of Christ. Let us give thanks. The second play, page 14. Gracious Lord, we all of us to the student of the world who was fresh this morning. We are not without the sun, or sin and strife. We are not the last of these holy ministries, all the fail and goodness will come us. And let me all be members of all your first son and his father will turn to him. For these three agreements, we can thank you and in the name of the biggest son, we offer you all ourselves as a living sacrifice. And now, Lord, send us out to the world you have given us to do, to love, and serve you as faithful members of the Christ. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be and your God forever and ever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds and knowledge and of God and of His Son's Christ our Lord and the blessing of God Almighty the Father, the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Oh, 
സമാധാനം കൂടി 